Bintang di langit Kali pangkal di sana Memberi cahayanya Di setiap insan Malam yang dingin Ku harap engkau datang Memberi kerinduan Di salah mimpi Mimpinya Pesta buku dalam sana tu Ada pesta buku Banyak buku kita akan dapat Kita akan beli di sana ya So ni <coughs> Tiket saya beli Saya beli empat Satu dia Murah je Segena Bayaran masuk dia So jadi kita akan masuk Dan kita akan tengok Berbagai-bagai buku Dan sangat besar Eh hey, nampak Ada dek bilik Okay Nanti kita jumpa di dalam Bye Kejap Hai guys, kita jumpa lagi sekarang Saya dah masuk dekat Barak Kitab Dan ni pesta, pesta buku So, saya nak bagilah sikit Apa? Maksudnya penerangan tentang Barak Kitab ni Jadi, pesta buku yang berada di Mesir ni ialah Pesta buku terbesar dan tertua di dunia Dan, Kera International Book Fair dalam bahasa Inggeris ni Ada pada, dia selalu adanya Book Fair ni dia akhir-akhir bulan Januari Uh, bulan apa musim sejuk akhir-akhir musim sejuk tu uh, dia akan buat makruk kitab ni so pada tahun 1969 sampai sekarang dia masih berlangsung masih ada sampai sekarang ni setiap tahun akan buat daripada tahun 1969 tu memang tak tahu buat buat buat, buat. akhir-akhir bulan Januari so kalau kita kira kat sini dah berapa tahun hampir setengah abad juga ah 49 tahun Dah pengiraan saya Ok, sekarang jom ikut saya kita pergi beli belah buku Jom Nampak semua buku sama Jadi maksudnya Semua buku ni dia berjilid-jilid Dia satu buku tapi berjilid-jilid Ada yang dari mana ni macam ni Satu sampai tiga belas So satu set yes Ni satu set Ni buku-buku ni tentang uh, Ilmu Nahu ada Ilmu Fekah Hadis uh, Semua dia ada ni Ada yang kita kena pilih-pilih lah So kat, kalau kat Malaysia lah Kalau buku-buku macam ni Dia harga sangat mahal Mungkin sampai beribu-ribu-ribu-ribu ringgit Tapi kalau dekat sini hanya berat 100 200 genis saja. Ah, dia sudah. Ah, ada Satu ni seribu seribu genih dalam samaan ni dalam dua ratus ringgit saja yang ni dalam seratus lapan puluh buat satu buku ringgit buku buku kat sini memang sangat sangat murah datang sini macam ibarat ke syurga yes. bagi yang suka baca buku lah ah, suka so kawan kawan ada lagi buku pasal kot ilmu kot kau orang mesti tahu kan kot ni ah uh, kot nasa kot apa ni ni pun ni kot so kalau kot banyak kot yang buku kot kot di sini dia akan ajarkan macam mana kita nak tulis ah uh, ni huruf ah uh, ya kalau kaf dia macam ni shin dia macam ni dia ni razak zai dia macam ni 
bagi siapa yang ber- suka tulis-tulis macam suka tulis perkataan-perkataan ke dalam berbeza-beza tulisan boleh lah kalau nak bahasa Arab punya kalau kita kan tulisan berangkai kan apa semua tu ni bagus juga ni untuk melembutkan tangan Ini buku bahagian tempat buku-buku bahasa Inggeris Kalau orang harap kan macam Dia pun macam nak, nak buku bahasa Inggeris juga So dia orang ada jual juga Dalam bahasa Inggeris Semua ni apa novel lah Novel bahasa Melayu kan uh, Ni history of, history of God Apa confess semua benda Ni lah cerita cerita sweet yang ni 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 tak tahu lah Ini cerita pasal history history uh, Ni pasal apa Maksudnya macam pengalaman hidup Hmm. Ah, ni buku pasal pasal buku putih. Ah, lo sama? Hazabi Kem. Eh, eh, lala, Hazabi Kem. Salah si? Oh, yang ni 30 genet je. Kalau yang siapa yang suka baca buku pasal orang tua ni, ah, boleh lah. Orang tua ni. Ya. <laughs> di sini ialah tempat buku-buku second hand so mungkin jualan dia mungkin lagi murah lah mungkin dalam lima kena dapat kot yang ni ni siapa kat mana? Assalamualaikum welcome to Malaysia from where? I'm from Malaysia oh welcome to Malaysia thank you dia pun kita kedai buku eh ni lagi cantik ada susu dia punya sebelah tu Satu kitab segini. Gini sama dengan 25 sen. 25 sen dah. gerai-gerai yang kecil yang macam dalam tu tadi satu dewan tu boleh menempatkan 50 ataupun lebih ah, ni. banyak ah kalau jalan sehari kita ambil hari ni borong kita Sydney 
shelter ni ialah seorang penulis buku yang terkenal. So kalau dekat dekat USA ke dekat luar negara ke ah dijual dengan harga RM7 dulu mahal lah kalau kita kan. Tapi kalau di sini dijual hanya dengan RM20 saja bersamaan dengan RM5. So kalau siapa datang yang suka bahasa orang putih ni ni pun tulisan ni sangat bagus. So kita boleh beli dan beli 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 borong banyak banyak. Sebab apa tau? Sebab buku kat sini murah dan kita orang boleh beli banyak-banyak buku dan letak ke dalam ni je. Saya tarik. Kalau saya bawa tuan ni, lagi besar. Lagi besar. Jadi dia suka buku, so dia, dia pun banyak duit. So dia, dia beli buku banyak-banyak lah. Sebab memang buku kat sini murah sangat. Ada satu info yang saya nak bagi tahu yang pada tahun 2006 pameran buku ini didobatkan sebagai pameran buku terbesar selepas pameran buku di uh, Frankfurt yang di Jerman dan dinamakan sebagai uh, testa buku terbesar kedua yang kedua time tu masa yang tahun 2006 tu. Okay, that's all. Yeah. Ah. That's Jadi kawan-kawan, so orang pun dah bertambah ramai dan mungkin dia nak pergi tengok buku-buku dulu. So perut pun sudah lapar, dah buku apa ni? Satu setengah dah. Apa kali kita makan dulu kan? Jom, saya tunjuk kat food court yang besar. Bukan ni, nak makan sekali lah. Main, main, main. Belanjar. Ada macam-macam apa? Gerai di sini. Salah satu gerai yang paling mudah lah. Dia bagi cup Maggi, air panah, lepas tu dia bagi kita makan. Tu so, apa yang senang pun? Ni buku halawan ni yang benda-benda manis Padi cake, cake lah Ni pun ada cheese cake Blueberry, farola, caramel, chocolate Ah ni ada Yang ni ada macam-macam perisa So tadi kami baru je order makanan 
Ya, letih sangat kan. Cik, sebab memang besar benda ni. Tadi berapa banyak bus kita lalu kan. Banyak agak lah. So, perut pun sudah lapar. Kita makan dulu lah. Saya ada shawarma. Sedap juga lah daging. Adik. Tak ada, tanya ya, tanya. Adik kelihatan sedih. Uh, sekarang saya tengah beli ni peta peta ni peta dunia peta ah, peta dunia sana suka ada benua benua ni nak apa ni tu peta ni ah belajar ni ah, apa ni صلى الله عليه وسلم فاطمة وزوجه علي بن أبي طالب في هذا المكان هنا دار ومنزل أبو أيوب الأنصاري الذي استضاف النبي صلى الله عليه وسلم قبل بناء المسجد قبل بناء الحجرات النبي صلى الله عليه وسلم نزل عند أيوب الأنصاري في هذه في هذا المكان وكان البيت من دورين أو طابقين هنا بيت ودار أي بكر الصديق أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من الرجال ورفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة هنا دار ذل الفاروق الذي أعز الله بإسلام بإسلام المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه دار ذل نورين ذل نورين وعثمان بن عفان رضي الله عنه تزوج رقية وأم كثوم بناة النبي صلى الله عليه وسلم فلقم بذل نورين سيف الله المسلول خالد بن وليد رضي الله عنه 
عمرو بن العاص ابكى وادى العرب رضي الله عنه ثم هنا مزرعه ابي طلحه الانصاري وبها بئر يسمى بئر حاء او بئر حاء كانت هذه البئر تحمل الاشياء التي تصل ولما سمع قال الله تعالى لك هنا مقبرة البقيع في هذا المكان وهذه المقبرة دخل فيها معظم الصحابة الكرام وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عليهم جميعا هناك السقيفة سقيفة بني ساعدة في هذا المكان اجتمع الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوا أبو بكر الصديق هي ذات المدينة زرع النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي لما تروح المدينة تلاقي كل ده بقى مسجد كل ده المسجد النبوي الشريف وصل بعد التوسعة إلى قبل البقيع شفنا المدينة هنا جوا هتشوفوا مكتب زرع النبي صلى الله عليه وسلم هتشوفوا لو كانت شاشات تفجرت بئر زمزم في هذا المكان هنا بئر زمزم بعد ما تفجرت بئر زمزم والميه ظهرت طبعا المكان اللي توجد فيه مياه توجد فيه حياه بدات مكه تتعمر وناس يعيشوا فيها وبعدها بكم سنه كده سيدنا ابراهيم ربنا امره ببناء الكعبه تعليه الجدار بتاع الكعبه المشرفه في المكان ده فبدا سيدنا ابراهيم يعلي الكعبه بمساعدة سيدنا إسماعيل ابنه زي ما ذكر في القرآن الكريم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل سيدنا إبراهيم وهو بيبني الكعبة كان بيستعين بحجر يقف عليه عشان يعلي بناء الكعبة هذا الحجر موجود الآن وأثار أقدام سيدنا إبراهيم معلمة ومؤثرة في الحجر ده إلى الآن في مقام إبراهيم المكان ده اللي بينور ويطفي ده اسمه مقام إبراهيم إن شاء الله ربنا يكتب له ويروح يشوف هناك جزء من الكعبة ليس من خارج الكعبة بمعنى أنك لا تطوف بداخله لا يجوز لك أن تطوف 
في داخل حجر اسماعيل تطوف من الخارج وايضا اذا صليت في في حجر اسماعيل فانت وامن بالتوحيد امر النبي صلى الله عليه وسلم وام النبي عليه الصلاه والسلام هذا الحكومه وهذا البيت هو الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب بعد ما النبي عليه الصلاه والسلام ولد وكبر وشق شابا تزوج زواجه الاول من كان زوجته هاي سي كلوا ارا كونفينشن بالتي كلام تو بجلن ايه انا بوز ازها بوز ازها كنا بوز ازها جو لا جو kita cari Quran yang cantik untuk dibaca